ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இவ்வளோ ஷார்ட் நோட்டீஸில் எல்லா சேனல்லேருந்து வந்திருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நேற்று கமிஷனர் ஆஃபீஸில் சனம் செட்டி அவங்க என் மேலே புகார் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நடந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியணும் என் சைடில் என்னென்ன நடந்த விஷயம் தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் எல்லாரையும் கால் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி வந்தது ஸோ நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் ச சென்னைக்கு வந்தேன் மூவி என் வேலையை விட்டுட்டு மூவியில் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கில் போகணும் படம் நடிக்கணும்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன் வரும்போது பைக் எல்லாம் விற்றுட்டு தான் வந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு சிக்ஸ் மந்தாக இருந்தேன் ஒரு மூவி பண்ணுறதாக இருந்தாங்க பட் சில காரணங்களாக பண்ண முடியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜஸில் ஆடிஷன் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி அப்படி தான் என் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு எட்டு கமர்ஷியல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மூணு படத்தில் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணி ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஒரு மூவியில் வில்லனாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் மார்ச்சில் தான் பச்சை பசில் கமர்ஷியல் டைம் சனம் செட்டி நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணேன் ஸோ அந்த டைம் அவங்க பேசிவிட்டு என்ன ஃபேஸ்புக்கில் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கமர்ஷியல் என்னோடய புது கமர்ஷியலில் தான் ரிலீஸ் ஆகும்போது அப்பப்போ விஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபேஸ்புக்கில் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃபேஸ்புக்கில் டெக்ஸ்ட் பண்ணி சொன்னாங்க நான் ஒரு படத்தில் ஹீரோயின் நான் பண்ணுறேன் அந்த படத்தில் ஹீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் ஆடிஷன் வரீங்களா அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் ரெண்டு ஆடிஷன் போனேன் ரெண்டு ஆடிஷனில் பாஸ் பண்ணி டேரக்ட் செகண்ட் ஆடிஷனில் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சனா செட்டி என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் நான் தான் ஸோ நான் இதை உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லலை ஏன் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னால் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ டேரக்டர் இந்த டிசிஷன் தான் ஃபைனல் டிசிஷன் ஸோ அதால் தான் நான் இதை சொல்லலை பட் இதோட கோ ப்ரொடியூசர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த படம் மேகாலயாவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் ஆயிருந்துச்சு அந்த டைம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் சைடு ஒரு லவ் இருந்துச்சு அது பிரேக்கப் பண்ணுற நிலைமையில் இருந்துச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜனவரிலேருந்து தான் நாங்கள் லவ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த டைமில் அவங்க இன்னும் ரெண்டு மூவி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க எனக்கு ஸ்டார்ட்லே சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூவி எனக்கு இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட லவ்வை வழியில் தெரிய வேண்டாம் அது எனக்கும் ஓகே ஏன்னா நான் யூஸ்வலாகவே இப்போ என்னோட பர்சனல் மேட்டர்ஸை நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இதுலேயும் போடுறதில்லை அப்போ இவங்க சொன்னாங்க மூவி எனக்கு மூவி கரியர் ஸ்டோப் ஆயிரும் என்ன ரெண்டு படம் வந்திருக்கு ஸோ இதை பற்றி பேசக்கூடாது பில் நாங்கள் பார்ப்போம் இது எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கமர்ஷியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோடய நான் வீசா முடிஞ்சது நான் ஸ்ரீலங்கா போயிட்டேன் ஸோ எயிட் மந்த்ஸ் நான் ஸ்ரீலங்காவில் தான் இருந்தேன் ஸோ இந்த படம் பாதியில் ஸ்டோப் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஃபைனான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி லீ அவங்க எதிர்பார்த்த விட அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படி சொல்லி படம் ஸ்டோப் ஆயிருந்துச்சு அதனால் எயிட் மந்த்ஸ் நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தேன் ஸோ இவங்க லெட்டர்ஸ் ஒன்றும் கொடுக்கல இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வீசாவில் வந்தால் தான் படம் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சனம் செட்டியும் மற்ற படிசும் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு முதல் மாதம் சொன்னாங்க படம் ரீஸ் டூ பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு கேட்டாங்க நான் வீசா ஆஃபீஸரோட பேசிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்ப சொன்னேன் அதெல்லாம் அனுப்பி தான் நான் திருப்பி வந்தேன் அதுக்கப்புறமும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் திருப்பியும் பேமெண்ட் இல்லை நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் சின்ன சின்ன கமர்ஷியல் ப என்ன மந்த்லி மந்த்லி எங்கள் அண்ணா எனக்கு காசு அனுப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நிறைய விஷயம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என் சைடு என் சைடில் இருக்க எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் பண்ணுறதுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ மந்த்லி மந்த்லி கமர்ஷியலில் எனக்கு வர காசு ப்ளஸ் மந்த்லி மந்த்லி எங்கள் அண்ணா வெஸ்டர்ன் யூனியனால் எனக்கு அவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க காசு அனுப்பிட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் சனம் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா ஃபினான்ஸ் வைஸ் இல்லை மூவி சிலவில் அவங்க போகிற மூவியில் இந்த என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி கிடச்ச ஒரே ஒரு கமர்ஷியல் தான் டிஎஃப்சிசி கமர்ஷியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி இன்னொரு மூ மூவியில் ஜோன் சார் டேரக்ஷனில் ஒரு மூவி எனக்கு ஓகேயாக இருந்துச்சு அந்த மூவியில் ஹீரோயின் சர்ச் என்பது நானும் சனம் செட்டியோட ப்ரொஃபைலாக அனுப்பியிருக்கேன் ஸோ கம்பேர் பண்ணதுக்கு அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஆக்டர் ஸோ அவங்க என்ன நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ
ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸாக அந்த அந்த ப்ரொசஸ் அப்படியே இருந்துச்சு விஜய் டிவி எனக்கு சொன்ன விஷயம் போர்த்தீஸ் கமர்ஷியலை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது ஏன்னா மொடல் டைப்பில் ஒரு கண்டஸ்டன்ட் வேணும்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் போர்த்தீஸ் ஆட் நல்ல ரீச்சில் இருந்தது அது ஒரு பிஆர்ஆர் மூலமாக எனக்கு வந்த ஒரு கமர்ஷியல் அது நல்ல ரீச்சில் இருந்ததால் அவங்க சொன்னாங்க இந்த நம்பர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ ரம்யா லாஸ் சீசன் ரம்யாவும் சத்தியாவும் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்க என் நம்பரை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கோம் அவங்க நம்பரை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா எனக்கும் சனாமுக்கு என்கேஜ் பண்ணுற டைம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ச ரம்யா இந்த விஜய் டிவியில் பேசும்போதே சொன்னால் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட தர்ஷன்ட்ட என்கேஜ்மெண்ட்டில் தான் நாங்கள் இந்த இது வந்திருக்கோம் அவர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் அனுப்பி விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் இதை வந்து சனம் செட்டிகிட்ட சொன்னேன் ஆக்சுவலாக அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நீ இப்போ என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிறேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா என் ப்ரொஃபைல் அவங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன் போய் அப்படி சொல்கிற நீ இன்டர்வியூவில் போய் சொல்லு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்கேஜ் ஆகலை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கோம் அது ஒரு கமர்ஷியலுக்காக என்கேஜ் பண்ண சொன்னது அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னதே அவங்க தான் இந்த டைம் ரம்யாவும் இருந்தாங்க சத்தியா இருந்தாங்க பக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்டர்வியூவில் போய் சொன்னேன் அது அவங்க கேட்ட அவங்க என்கேஜ் ஆகிருக்கான் இல்லை சனம் செட்டி என்னோடய ஃப்ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து கமர்ஷியல் பண்ணுறோம் அப்படி தான் சொல்லி நான் இன்டர்வியூவில் சொன்னேன் இது வேணும்னா நீங்கள் சத்தியா டேங்கிக்கலாம் ரம்யா டேங்கிக்கலாம் இந்த விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி சொன்னதே அவங்க தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளா வெட்டிங்குக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா என்கேஜ்மெண்ட் நடக்க போகிறது அது நானாக ஒத்துக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி அவங்க குடும்பத்துலலாம் பேசி தான் ஒத்துக்கிட்டது எங்கள் வீட்டில் எனக்கு தெரியவனாவுன்னு நான் அந்த டைமில் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் வரைக்கும் தெரியக்கூடாது அவங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசி இது உங்களுக்கு ஓகே ஆனால் மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க ஓகே என்ன அப்புறம் என்கேஜ் ஆகி நான் பிக் பாஸ் வெளியில் வந்தோடனே எங்கள் அம்மாட்ட கால் பண்ணி சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சேம்மா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ பிக் பாஸுக்கு உள்ள போகும் வரைக்கும் நாங்கள் லவ் பண்ணி இதை தான் இருந்தோம் பட் அப்பப்போ ஒரு சண்டை வந்துட்டு இருந்துச்சு நீ இப்போ அவர் உன்னால் தான் எனக்கு பிக் பாஸ் சான்ஸ் கிடைக்கல இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு தான் அந்த தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை நான் தான் இன்டர்வியூலே போய் சொல்லிட்டேன் என்ன ஏன்னா எங்கள் நானும் சனம் செட்டியும் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு தான் நாங்கள் கமர்ஷியலுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டேன் ஸோ பிக் பாஸ் போகும் வரைக்கும் அவங்களும் ஓகே ஓகேன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்டா அவங்க நான் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அங்கிள் ஒரு ஆள் பொலிட்டிக்கில் பெரிய ஆளாக இருந்து எந்த பொலிட்டிக்கும் தெரியல பெரிய ஆளாக இருந்து அவங்கள வச்சு உள்ள விஜயத்திலாம் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க எனக்கு சொன்ன விஷயம் சம்டைம்ஸ் வைல் கார்டு ரவுண்டில் நான் உள்ளே வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எதுவும் சொல்லிக்காது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நான் உள்ளே போய் அது சொல் ஸ்டார்ட்லேயே சொல்லாததுக்கு காரணம் அதுதான் எப்போ அந்த மீரா மேட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் அது அது அந்த டைம் தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் உள்ளே சொன்னேன் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வழியில் இருக்குது அப்படின்னு இந்த மேட்டர் வழியில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்போதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த இன்டர்வியூஸ் உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த அவங்க பிகினி போட்டு பண்ண இன்டர்வியூலாம் எனக்கு உண்மையாக பிடிக்கவே இல்லை ஸோ நான் அதெல்லாம் வந்து கேட்டேன் ஏன் இப்படி பண்ண அவர் சொன்னால் நான் உனக்கு ப்ரொமோஷனுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணேன் சொன்ன நான் எனக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ண உன்னோட கேட்கவே இல்லை எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணேன்னு நான் கேட்டேன் அதே மாதிரி நான் பிக் பாஸ் போகும் முதலே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் ஃபேஸ்புக் ஐடியும் தர சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் அது நான் எங்கள் அண்ணன் என் தங்கச்சிட்டையும் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு எதுவும் ப்ரொமோட் பண்ண வேணால் நான் எங்கள் அண்ணாட்ட சொன்ன விஷயம் என்னடா விஜய் டிவியால் போடுற ப்ரொமோவை மட்டும் அந்த இதில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிக் பாஸ் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணாவுக்கு கால் பண்ணி தர்ஷன் சொல்லியிருக்காரு அவர்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை தர சொல்லி நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் எங்கள் அண்ணா சொன்னால் என் தம்பி அப்படி எனக்கு சொல்லவே இல்லை அதெல்லாம் நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு என் தங்கச்சிட்ட திருப்பி திருப்பி ஃபோர்ஸ் பண்ணி தங்கச்சி கொடுத்துட்டா ஸோ நான் பிக் பாஸ் வெளியில் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் என் ஃபேஸ்புக் ஃபுல்லாக ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அவங்க மட்டும்தான் அண்ட் எனக்கு எப்போ ரொம்ப பிடிக்காம போன விஷயம் அப்படின்னா பிக் பாஸ் நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பிக் பாஸில் இருக்க ஃபீமேல் கண்டென்ட்ஸோட இனிமேல் இப்போ பேசாத அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாத என்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி எதுக்கு நீ இன்டர்வியூஸ் ஈவெண்ட்ஸு இன்டர்வியூஸ் எல்லாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் சொல்ல பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீ மீடியாவில் போய் இன்டர்வியூ கொடு வெறும் இன்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல சொன்னேன் நான் சொன்னேன் உனக்கு விருப்பம் என்ன நான் உன் கட்சியோட கட்சி தான் இந்த முடிவு எடுத்தது உனக்கு விருப்பம்னா நீ போய் சொல்லு நான் மீடியாவில் தான் சொல்கிறேன் நான் சார் இந்த இன்கேஜ்மெண்ட் நடந்துச்சு இல்லை இல்லை நீயே போய் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொல்ல சொல்ல நான் வேணும்னா ஃபேமிலிட்ட வந்து சொல்கிறேன் இப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நான் எப்போ பிரேக்கப் பண்ணுவேன்னு முடிவு எடுத்தேன்னா எனக்கு மூணு படம் சைன் ஆகிருந்துச்சு அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் சொல்லி அவனை வச்சு எதுக்கு படம் எடுக்கிறீங்க அந்த படத்தை எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அது அண்ணாக்கே தெரியும் அந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் இது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சரிப்பட்டு வராது நான் என் பைக்கு எல்லாத்தையும் விற்று சினிமாவில் சாதிக்கணும்னு தான் வந்தேன் இவ்வளோ ப்ரெஷரை தாங்கி மூணு மூவி பிக் பாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என் என்னால் மூவி பண்ண முடியாமல் இருக்குன்னா இந்த இப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி அதுக்கப்புறம் சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் சூசைட் பண்ணுவேன் இப்படி மிரட்டினா அந்த மெசேஜ்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சைலண்டாக இருந்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் சொன்னால் எங்கள் வீ உங்கள் வீட்டில் போய் நான் எங்கள் உங்கள் அம்மாட்ட சொல்ல போகிறேன் நான் சொன்னேன் நீ தாராளமாக போய் சொல்ல அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா வந்து கொழம்பில் என்னை மீட் பண்ணிவிட்டு தான் யாழ்ப்பாணம் போனாங்க யாழ்ப்பாணம் போய்ட்டு எங்கள் அம்மாவோட பேசினா எங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரே இந்த அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குது அந்த த கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறேன் இருந்தால் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பண்ணி அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அது எந்த ஒரு மேட்டரும் எங்கள் அம்மா சொல்லவே இல்லை இவங்க நேற்று பிரச்சனை இல்லை வேறு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி எந்த விஷயம் நடக்கல எங்கள் அம்மா சொன்னது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறீங்கடா ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பட் அவன் தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரேக்கப் மேட்டர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் சூசைட் பண்ணுவேன் பிரச்சனை பண்ணுவேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் போய் சொல்லி தர்சனை வச்சு ஏன் படம் எடுக்கீங்க அவளை என்ன சீட் பண்ணிட்டான் அவனை வச்சு படம் எடுக்காதீங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் பேசிக்காக நடந்த மேட்ரு நிச்சயார்த்தம் நடந்த அவங்க பெட்ரோல் அவங்க பெட்ரோல் எங்கள் பே வீட்டில் நான் அதை சொன்ன மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்லலை அதை போய் நான் சொல்லிட்டேன் எங்கள் அம்மா சனமோட அப்பாவுக்கும் அம்மாட்டையும் முதலே நான் மீட் பண்ணி சொன்னேன் எங்கள் வீட்டுக்கு தெரியாது என் தங்கச்சி ஒன்று கல்யாணம் முடிக்காமல் இருக்காங்க அது வரைக்கும் சொல்ல முடியாது இது ஓகேண்டா மட்டும்தான் நான் இதில் பண்ணுறேன் அது ஓகேண்டா அவங்க அப்பாவும் சொன்னார் அம்மாவும் சொன்னார் இது இன்கேஜ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் வீட்டில் பேசி ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நடந்துச்சு நான் லவ் பண்ணுறது இல்லை அதான் சொல் நான் லவ் பண்ணுற விஷயம் எங்கள் வீட்டில் தெரியும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் பட் நான் லவ் பண்ணுற விஷயம் வீட்டில் அம்மா அக்கா பார்க்க முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் இன்கேஸ் நான் இன்கேஜ் பண்ணுற போகிறோம் அண்ணாவுக்கு மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் சொல்லலை ஏன்டா தங்கச்சி இருக்காங்க இந்த அவங்க கல்யாணம் ஏதாவது இது வரும் அவங்க முடித்ததுக்கப்புறம் வீட்டை சொல்லிக்கலாம் அப்படி இருந்தேன் பட்டு பிக் பாஸுக்கு வழியில் வந்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்ததுக்கப்புறம் இது அங்கே அம்மாவுக்கு தெரியணும்னு சொன்னதுக்காக அதுக்கப்புறம் நான் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை அவங்க டேக்ஸ் விஷயமா எனக்கு மூன்றரை லட்சம் பே பண்ணியிருந்தாங்க என்ன எனக்கு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசாவை டெர்மினேட் பண்ணணும் பண்ணால் டேக்ஸ் மூன்றரை லட்சம் ரூபா பே பண்ணணும் அதை மட்டும் பே பண்ணியிருந்தாங்க அதை பிக் பாஸ் காசு வந்தோன்னே அந்த மூன்று லட்சத்தை நான் பே பண்ணிட்டேன் பேங்காலையும் பே பண்ணிவிட்டு என் ஃப்ரெண்டு கேஷை கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பணம் பண்ணால் அந்த அவங்க என்கேஜ்மெண்ட் பண்ண ரெண்டரை லட்சம் தான் பண்ணாங்க வேறு எந்த பண உதவியும் நான் அங்கே வாங்கலை என்ன மாதம் மாதம் எங்கள் அண்ணா எனக்கு வெஸ்டர்ன் யூனியனெலாம் பணம் அனுப்பிட்டு இருந்தார் எங்கள் அம்மாவும் பணம் அனுப்பிட்டு இருந்தால் அதோட பேங்க் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது பண உதவின்னு பார்த்தா இந்த மூன்றரை லட்சம் தான் அந்த மூன்றரை லட்சத்தையும் நான் பிக் பாஸ் காசு வந்தோடனே திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அண்ட் கொடுக்காத ஒரே விஷயம்னா இந்த ரெண்டரை லட்சம் பண்ண இன்கேஜ்மெண்ட் பண்ண காசு அவ்வளோதான் வேறு எந்த ஒரு கா காசு நான் அவங்கள வாங்கவே இல்லை ஸோ இந்த மென்டலாக பிசிக்கலாக டார்ச்சர் பண்ணதே அவங்க தான் நான் பிக் பாஸ் வழியில் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த இவெண்ட்டுக்கும் போகாத போகிற எல்லா இவெண்ட்டுக்கும் என்ன கூட்டிகிட்டு போ பிக் பாஸ் ஃபீமேல் கண்டஸ்டன் யாரோடையும் பேசாத இன்ஃபேக்ட் அவங்க ரெண்டு மூன்று பேரோட பிக் பாஸ் எனக்கும் அவங்களுக்கும் இது இருக்குன்னு ச
இதை விட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என் ப்ரூஃப் அதெல்லாம் மீடியா சொல்ல விரும்பல இன்கேஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்ல கேட்டா நான் எபினோட சொல்ற சமீப்பு எனக்கு <laughs> 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 நேற்று கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நான் சரின் தான் என் வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்கேன் அதால் இந்த வேண்டாம் அப்படின்லாம் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி ஒரு எந்த விதமும் நடக்கலை நான் சனோட திருப்பி திருப்பி சொன்ன விஷயம் சரின் ஜஸ்ட் அ ஃப்ரெண்டு அதை நான் சரின்ட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் சனம்டையும் சொல்லியிருக்கேன் மலேசியாவில் வச்சு இதுதான் நான் சொல்லி சரின் ஜஸ்ட் அ ஃப்ரெண்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை இன்ஃபேக்ட் சரினை நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அன்ஃபாலோ பண்ணதுக்கு காரணம் கூட இவங்க தான் இவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் அவங்கள அன்ஃபாலோ பண்ணேன் அண்ட் சரின் டைம் நான் போய் சொல்லியிருந்தேன் இப்படி இப்போ நடந்திருக்கேன் எனக்கு இன்கேஜ்மெண்ட் நடந்துருச்சு இப்படி எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை போகுது அப்படின்னு அதுலேருந்து சரின் என்னோட பேசுறதும் இல்லை அவ்வளோதான் புரியல எனக்கு நான் செக்ஷுவல் ஹெராஸ்மெண்ட் யாரோட பட்ஜெட் பண்ணியிருந்தேன் அதான் நான் எப்படி பண்ணியிருந்தேன் ப்ரூஃப் காட்டுங்க நான் என்னதான் அதான் நான் எனக்கு தெரியும் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ஆனால் ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை சும்மா வந்து சொல்ல நான் நான் இப்படி பண்ண அப்படி அவங்க ப்ரூவ் இல்லை நான் நான் மறுப்பு தெரியும் நான் அப்படி எதுவுமே பண்ணது இல்லை சார் இப்போ அவங்க கிட்டே எதிர்பார்க்கல நான் சார் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எதிர்பார்க்கலாம் என்ன கொஞ்சம் கிளைம் பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மணி கூட தேவை இல்லை நான் கிளைம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு உங்களை வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கணும்னு ஓகே சொல்லுங்கள் சார் இவ்வளோ நடந்ததுக்கப்புறம் நான் எப்படி சார் கல்யாணம் முடிக்கல நான் சூசைட் பண்ணுவேன் மிரட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க லிட்ரலாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண மெசேஜ் என்கிட்ட இருக்குது அதாவது நீ சினிமாவில் இன்னொரு நாட்டில் இருந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்க என் நாட்டில் வந்து என்னையே நீ இப்படி பண்ணுறியா உன்னை நான் வளர விடுறேனா இல்லையான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பினதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது லிட்ரலாக திட்டி அனுப்பின மெசேஜெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதை விட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸு ப்ரொடியூசர்டெல்லாம் போய் அவனை வச்சு படம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா நான் கேஸ் போடுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் நான் என்னங்க ப்ளஸ் நான் சென்னைக்கு புதுசாக வந்தேன் எனக்கு ஏது அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் நான் நிறைய பேக்ரவுண்டு இருக்கு நானே சென்னையில் நிறைய பேக்ரவுண்டு இருக்கிறனால அஞ்சு வருஷமாக எப்படிங்க நான் சினிமாக்கான் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸும் ஏறி இறங்கி ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் இது வரைக்கும் ஒரு நூற்றி அறுபது ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆடிஷன் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறேன் நான் எதுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா ஒவ்வொரு கெஞ்சி கெஞ்சி ஒரு தடவை சான்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பேன் இல்லை இல்லை நான் வழக்கு எப்பவும் பதிவு செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நான் சனம் செடி எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிராட்டிடியூட் நான் எப்பவும் மறக்கணும் அந்த நன்றி உணர்ச்சி எப்பவும் இருக்கு அது நடக்காமல் போயிருக்கலாம் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி நான் படம் பண்ணாமல் போயிருக்கலாம் பட் அவங்க நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் பிக் பாஸ்க்கு உள்ளேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ ஒரு விஷயம் பண்ணவங்க மேலே கேஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன் நான் இது பேச வந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே இவ்வளோ விஷயங்கள் அவன் என்ன பற்றி சொல்லியிருக்காவே அது தெரியணும் உண்மையாக நடந்த விஷயம் என்னன்னு தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருக்கு அம்மா இருக்கு ஒரு பொண்ணு மேலே வந்து சும்மா இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணேன்னு நானும் சொல்லிட்டு போகலாம் ப்ரூஃபை காட்டிட்டு ஆனால் அது எனக்கு பண்ண விருப்பம் இல்லை மீடியாவில் இன்கேஸ் கமிஷனர் கேட்டாருன்னா நான் அவங்களோட வீடியோ அவங்க அனுப்பின மெசேஜ் எல்லாம் நான் காட்டுவேன் இல்லை மேம் நான் இப்போ த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸாக இதை பேசிட்டு தான் இருக்கேன் நான் எப்போ ஓஃப் ஆனேன்னா நான் சூசைட் பண்ணுவேன் நான் சூசைட் பண்ணுவேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஓஃப் ஆகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் அதை தாண்டி வந்தேன்டா எனக்கு வார இது வரைக்கும் நாலு மூவி சான்ஸையும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் சொல்லி இவனை வச்சு மூவி பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் வெக்ஸ் ஆகி நான் என் காசு இவ்வளோ அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டதே ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன் அது பிக் பாஸ் மூலமாக கிடைச்சி அதையும் இவங்க கிடைச்சி இல்லைங்க இப்படியே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிட்டு இருந்தால் எப்படியும் யோசிப்பாங்க தானே இப்போ தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் போய் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே நான் கோல் பண்ணி சொல்லி அதை நான் சொல்ல பேர் எப்படி சார் சொல்கிறேன் ஆனால் அவங்க சொன்ன விஷயம் சி பர்சனல் லைஃப் பர்சனல் லைஃப் அதை வச்சு நாங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் தர்சன் வச்சு படம்
அதான் நான் அவங்க கேஸ் போட்டால் நான் அங்கே போய் என்னென்ன ஆதாரம் காட்டணுமோ அவ்வளோ ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்குது அதை நான் கமிஷனர் ஆஃபீஸை காட்டேன் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு மேலே இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ணான்னு எனக்கு மீடியாஸை சொல்ல விருப்பம் ஏன்னா நான் ஐ ரெஸ்பெக்ட் உமன் ஏன்னா எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருக்குது நாளைக்கு அவங்களும் கல்யாணம் கட்டணும் எங்கள் அம்மாவும் இருக்காங்க இது இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ணான்னு எனக்கு சொல்ல மீடியாவில் சொல்ல விருப்பம் இல்லை பட் கமிஷன் ஆஃபீஸில் நான் கண்டிப்பாக நான் போய் எல்லாத்தையும் நான் காட்டுவேன் இது அவங்க காரணம் எனக்கு சரியாது பணம் பறிக்கணும்னா கேட்டிருப்பாங்க லவ் வேண்டா அட்லீஸ்ட் எங்கிட்ட வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இப்படி பண்ண போகிற விஷயமே எனக்கு தெரியாது இது என்ன மோட்டிவ்னு எனக்கு தெரியல அவங்க எல்லாம் செய்கிறாங்களா அவங்க சொல்லி செய்வாங்க சத்தமாக எதுவுமே தெரியாதுங்க அவங்க மேலே நான் வழக்கு தொட மாட்டேன் அவங்க போட்ட வழக்குக்கு நான் வழக்கம் கொடுப்பேன் நான் அவங்க மேலே வழக்கே தொடங்க